Mheshimiwa Mapunda Mkuu wa Wilaya ya Temeke ambaye umemwakilisha mkuu wa mkoa wallahi nimependa staili yako <laughs> Una hakika mvua itajesha kiu juu sangapi na ili siharibu kazi yetu mgeni rasmi aongee na kutimiza kilichomleta kabla ya mvua Kumba najua itakuja sangapi maana ni baada ya kuyafanya yote haya kwa hiyo tunaomba hao wazee waendelee kuishikilia wazee wako wa Temeke Mheshimiwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa ndugu yangu Six Mapunda Mheshimiwa Dorothy Kilave mbunge wa Temeke Mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani Kanda kwa kweli mmenikosha kweli kweli Kanda ya Dar es Salaam ni kanda ya mfano Na ndio maana watu wanasema mm, Dar es Salaam hii hata fanye utakavyofanya itaendelea kuwa juu. Ongera sana Dar es Salaam. Lakini wapi ongera pia wenye viti na kamati zenu za mikoa yote ya kipolisi ya Dar es Salaam kwa maana ya Temeke, Ilala na Kinondoni kwa ubunifu huu mzuri. Mzuri sana. Ili mlolifanya ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa kufungua wiki ya nenda kwa usalama taifa iliyofanyika Mwanza. Mmeifanya kwa vitendo tena kwa ufanisi wa kiwango cha juu kweli kweli. Mwakilishi wa Katibu Mtendaji Baraza la Taifa Salama Barabarani Kamanda Kosta za Salama Barabarani Tanzania Kamanda Polisi na Mwakilishi wa Kanda Maalum ya Dar es Salaam Makamanda wa Polisi Mikoa ya Temeke Ilala na Kinondoni Viongozi wa Serikali mliopo viongozi wa Dini viongozi wa Vyama Wakilishi kutoka TRA Dada yetu Edith Ignas na ndugu yangu po kutoka Takukuru huyu wa TRA nimefurahi kwamba uko hapa wakati tuko pale hapa bwana mkulia na kushoto wananibana bana hivi haya magari wanasema ukiagiza kutoka Japan sio zaidi ya dola tano gari moja lakini ikifika hapa ili ipiwe hadi kodi zake zile itoke hapo ni karibu milioni sita za Tanzania karibu bei mara tatu. Kumbe leo tungeweza kupata magari nimefanya mangapi? Shina ngapi? Magari 30 ingekuwa mara tatu karibu magari 100. Wangejitosheleza Dar es Salaam wakagawia na mikoa jirani. Lakini kwa sababu ya tax. Sasa tunatafakari. Ndani itabidi tuongee na wakubwa wa TRA na Wizara ya Fedha pale. Kuna mahitaji makubwa sana ya vyombo hivi kuwezesha usimamizi wa sheria ya usalama barabarani. Tulipata kwa wingi kutaokoa maisha ya watanzania walio wengi. Alafu kodi sio tuipate kwenye mafuta na vipuri. We need upfront. When you need it you don't get it anyway. Tungepata magari mia yakajaza mafuta yakanunua vipuri mafuta yakatengeneza wakalipa kodi tumeshaipata kwa njia nyingine lakini la muhimu tumesaidia maisha ya watanzania nadhani swala la kutafakari tu nadhani wizara ya mambo ya ndani baraza la taifa la usalama barabarani tutaanza kuengage na TRA na wizara ya fedha tuone nini kinaweza kufanyika ili tuharakishe mkakati huu kwani ni chokonoa chokonoa tu ni chokonoa chokonoa tu nikao naelewa hivi Sisi pia leo naelewa. Lakini hata mamlaka peke yake ni sala la kisera, ni sala la kisheria. Kwa hiyo labda lazima engagement iwe pana zaidi. Ndio maana tunataja wizara yenye dhabana na fedha, kuna wabunge pale wanakuwa wakali pia. Eh. Lakini serikali tunataka tupate mapato, lakini tutaona namna ya kuharakisha utatuzi wa upungufu wa vitende ya kazi kwa jeshi letu la polisi. Hususan idara ya kitengo cha usalama barabarani 
Viongozi wetu wa dini tunashukuru kwa dua zenu nzuri, waheshimiwa wanahabari, mabibi na mabwana. Nami ni ungana wenzangu kwa salimu kwa jina jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake ametuwezesha kuwa na afya njema tunakutana hii leo sote tukiwa salama. Hata magari yaliyochelewa kwa kikohozi kumbe yote yamepona. Baadaye tunaambia ni kwa mbwembwe tu waliona wayalete baadaye. Na sisi tunafurahi kwa mbwembwe hizo maana tunaweza kuona anavyonganda kumelemeta hapo alikuwa 999. Eh, ongereni sana watu wa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam nafurahi mimi kuungana nanyi kwenye maadhimisho ya wiki anaenda kwa usalama barabarani mwaka huu 2023. Wiki ambayo maadhimisho yake kitaifa yalifanyika mkoa wa Mwanza kuanzia tarehe 18 mwezi wa 3 2023 hadi tarehe 22 mwezi wa 3 2023 ya kibeba ujumbe usemao Tanzania bila ajali inawezekana timiza wajibu wako ambapo leo hii ninyi Dar es Salaam mnahitimisha kwa utaratibu wa aina yake kama ulivyoongelewa hapa na mwenyekiti wetu natambua na kuthamini heshima mlionipa kuja kushiriki maadhimisho haya na ninapeleka salamu za pole kwa watanzania wote ambao wameathirika na ajali za barabarani zilizotokea mwaka huu wa 2023 ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Sote tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu walopata majeruhi wapone haraka ili wapate nafasi ya kulinda majukumu yao ya ujenzi wa taifa letu. Lakini natoa pole kwa wale wote waliofikwa na machungu ya kuondokewa na wapendwa waliotangulia mbele za haki kutoka na ajali za barabarani. Mwisho mwenyekiti Awali ya yote nami ni ungari na mbunge na wasemaji wengine waliotangulia kutambua juhudi zinazofanywa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwezesha sekta mbalimbali za kiuchumi za kijamii na hata usalama wa raia na mali zao ikiwemo hii sekta ya traffic police Hili ambalo nimelifanya ni Kamati za usalama mkoa wa Dar es Salaam inatokana mazingira wenzetu yaliyowekwa na serikali Dr. Samia Suluhassan Rais wetu wa awamu sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi kwa kweli kama wasaidizi wake tunatambua michango aliyoitoa ajira kwa sekta ya polisi, ajira kwa sekta ya magereza, ajira kwa sekta zimamoto na uokozi, ajira kwa sekta ya uhamiaji yote hii ni kuimarisha vyombo vyo chini ya wizara mambo ya ndani ya nchi viweze kutimiza wajibu wao. Hakuishia kwenye ajira tu. Ameboresha mazingira ya kazi, kwa pamoja na mafunzo, upandaji wa vyeo na marekebisho ya mishahara kwa wale ambao wanastahiki. Yote haya anayafanya Dr. Samia Suluhassan kwa mapenzi mema ya sekta ya usalama wa raia na mali zao. Lakini natambua kama naibu waziri wa serikali yake hakuishia hapa tu sekta nyingine zote kazigusa kwa njia moja au nyingine wote tunaona kwenye sekta ya elimu sekta ya afya sekta ya miundombinu sekta ya uchukuzi kote huko vitu vinaendelea vizuri kwa ajili ya watanzania kwetu sisi hapa ni kuendelea kumuunga mkono rais wetu ili mambo mema haya na mazuri aendelee kuyafanya kwa ajili ya manufaa ya watanzania wote Mwisho mwenyekiti katika taarifa yenu imeonyesha Dar es Salaam katika kipindi cha Januari hadi Oktoba mwaka 2022 zilitokea ajali 279 na kusababisha vifo vya watu 89 na majeruhi 226. Kilinganisha na kipindi kama hicho mwaka huu zimetokea ajali 110 zilizosababisha vifo 62 na majeruhi 175 hivyo kwa na upungufu wa matukio ya ajali kwa 60.5. Takwimu hizi zinaonyesha kupungua kwa ajali vifo na majeruhi ninawaomba watumiaji pamoja na haya tuwatake kamati zote za usalama barabarani na makamanda wa kikosi cha usalama barabarani na askari wote kushirikiana ili kuwa na mipango ya pamoja ya kupambana na madereva wa korofi wasiopenda kutilia sheria na kanuni za usalama barabarani bila shuruti na itaka jamii badilike na kujijengea utamaduni wa kutii sheria wenyewe bila kushurutishwa Mungu mwenyekiti nachukua nafasi hii pia kuzipongeza kamati zote za Dar es Salaam kwa kuweka mkazo wa kutoa elimu kama ilivyoongelewa na kamanda wetu. 
zone traffic officer kwa kutoa elimu katika shule za msingi sekondari pamoja na makundi mengine yanayotumia barabara hususan kundi la panda pikipiki za magudumba wili na matatu lakini wameeleza wamekwenda kwa nyumba zetu za ibada na kuwafikia watanzania wengi sana inalofanyika dar es salaam napendekeza naelekeza lifanyike nchi nzima tukiafikia makundi mbali mbali yakajua utaratibu wa matumizi ya barabara zetu na usalama wake tutakuwa kwa kiongo kikubwa tumepunguza matatizo yanayoonekana kutokea kila siku kwenye barabara zetu nikupongeze kikosi cha usalama barabarani kwa kuweka mkakati wa kupeleka askari wa usalama barabarani kufundisha elimu hii ya usalama kwa wanafunzi na watoto wetu ambao ni sehemu kubwa ya jamii inayotumia barabara elimu hii kizingatiwa itawaepusha na kuwalinda na ajali za barabarani aidha ni wapongeze kwa pamoja wadau wote walioshiriki kama ilipata kutoa mafunzo ya usalama barabarani kwa watumiaji wengine wa barabara hasa madereva wa pikipiki ambao ni RSA vyo vya udereva vyama vya uendesha pikipiki za miguu miwili na mitatu nyote tunawapongeza kwa ushiriki wenu mzuri kutoa elimu ni mwenyekiti mapambano ya kudhibiti ajali za barabarani yatafanikiwa endapo wada wote tutatimiza wajibu wetu ipasavyo kiafanya haya tutakuwa tunachukua tahadhari hivyo kuzuia au kuepusha ajali za barabarani naelekeza msizo uongeze kwenye kwa wenye magari na vyombo vingine vya moto kuhakikisha kuwa vyombo wanavyomiliki vinakuwa si vibovu kabla na wakati vinapoingia barabarani kuwasafirisha abiria au safari binafsi na sisi wa kuwa usalama barabarani wasomee ukaguzi wa kila siku wa magari yanayotembea barabarani na wafanye hivyo zaidi kwa magari yanachukua abiria ili kuchukua hatua kali kwa wamiliki wanaoruhusu magari mabovu kuhudumia watanzania na hatimaye kuwasababishia vifo na ulemavu wa maisha kwa madereva wanaokabiliwa vyombo vya usafiri wawe na uwezo wakati wote wa kuvitawala na kuvimudu vyombo hivi wanapoviendesha badala ya kutenda kazi zao kwa mazoea. Hapa nasikiliza kwa ukoo wa salama barabarani kusimamia wenyewe zoezi la uhakiki wa leseni linaloendelea ili mwisho wa siku tubaki na madereva wenye sifa na kwa yeyote anayetaka kuingia kwenye fani ya udereva apitie mafunzo tukamwezesha kuwa mahiri barabarani. Wapanda pikipiki na abiria wao kwa pamoja wavae kofia ngumu na tabia kubeba watu zaidi ya mmoja maarufu kama mishkaki iachwe. Kila abiria akatai kubebwa mshikaki ili kupunguza hatari na madhara yatokanayo na ajali hasa zinapotokea. Na kwenye hili nimeona viongozi wa vijana wa boda boda. Mimi nimewahi kuelezwa baadhi yenu walitembelea nchi jirani hapa wakaja wanaimba na kupongeza kwa namna nchi ile boda boda wa kule wanavyoheshimu sheria ya usalama barabarani sasa najiuliza hivi mkirudi hapa yale maneno mazuri tunatoa kwa wenzetu wa jirani yanaishia wapi anyway kupanga ni kuchagua sasa tunachagua tu wale mama tunachagua tupangulie mbele za haki kabla muda uliopangwa nimeona clip kikatuni hivi juzi ni kwa naonyeshwa na mtu mmoja anasema duniani huko ukiwa taa za kijani taa nyekundu zinasema simama taa ya njano jiandae taa ya kijani nenda kwa Tanzania wakiona taa nyekundu wanasema angalia huku na huku sipo na polisi kilia na wengine hata mbele ya afisa wa polisi bado wanakiuka wanatembea siku moja nimeulizwa pale bungeni swali la niongeze hivi mimi mawaziri wewe naibu waziri mambo ya ndani umejibu vizuri sana hapo lakini mbona vijana wa boda boda hao mmewaacha wajitawale kama vile watawaliwa na sheria unakumbuka mheshimiwa nilivyo uliza kila ile niliwaangalia wale wabunge 
nikatafakari boda boda wangu hawa nikaliangalia jeshi langu la polisi hivi hatuna uwezo wa kudhibiti haya kamana tunao eh tunachelea nini maana ninapoulizwa bungeni kwa jambo lilo bayana lakini mnitafie forum na vijana boda boda nadhani tukiongea nao Dar es Salaam tukaelewana huenda nchi nzima itaelewa nachelea kutoa tamko hapa wataumizwa naomba mnikutanishe nao kabla mwaka wa hujatinduka tuzungumze tuelewane tunapoteza nguvu kazi kwa ulemavu lakini kwa vifo vinavyoweza kuepukika hatuwezi kuvumilia aliyo iendelee lazima tuchukue hatua za kuzungumza nao maana mashabiki wenu wakati mwingine si abiria wa pikipiki hizo wakati fulani nilijaribu tu kupanda hii pikipiki nikasema hebu leo nami nipande boda boda niona naomba unipeleke eneo fulani anatoka na sidi ajia mwambie wewe vipi anambia unataka wende mwendo wa staff na uli mara mbili ninyi wawakilishi wa boda boda mpo hivi kweli kwenda mwendo wa usalama unasema sasa ni adhabu yangu <laughs> kama nauli ilikuwa shilingi elfu mbili iwe elfu nne kweli na wakati mwingine unakwenda kwa speed unawahi kifo tunataka kwenda wapi na nchi nyingine tunazo jaribu kukompea wanaishi sheria hii nchi vidogo vinazo kaingia Tanzania labda mara mbili wanaweza kuheshimu sisi nchi kubwa yenye wananchi wa starabu wanajulikana East Africa elsewhere tunajulikana tulivyo wa starabu tumeshindwaje kutii sheria wadogo zangu vijana wa boda boda mna nini hebu moja asimama hapo atendee mna nini wewe mwakilishi mmoja mna nini mpe mic aniambie wana nini pokea mic bwana hamwamiliki hamsiki unapita kulia kushoto mbele ya matao unapishana na gari hebu kuna nini ndogo wangu kwa maana ya leo sasa kabla kwa chenja na mwenye kitu ya shirika cha roho mungu na bora ya jadi kwa raisa ndio hayo mara sio mheshimiwa waziri mashuhuda ni hata kama ndio zilikiwa hapo tumekuwa tukifanya elimu nyingi na mafunzo mengi kutokupita kanya kutokupatia mstari lakini kubwa leo kuchungua ni watu wa siasa tulishanzwa operation ya watu wengi ambao tunasema wanaopeleka nani abiria hapa bagao wanapata mshahara zaidi ya bilioni watatu mhm tukienda kukamata tukishirikiana na kamanda Zedi na katupa polisi mnaingia viongozi wa kisiasa mnasema watu za kula wetu waache wapatie yani hata mimi naingia watu wa kisiasa mheshimiwa waziri kwa hiyo kwa hiyo tunachokuongea hata nchi jirani tulikuona tuliongea na tuliwauliza swali kuhusu watu wa kisiasa mm -hmm. wao wakatujibu kwamba sisi siasa tuliweka pembeni twende kwenye sheria unanishaulije sasa naibu waziri mambo ya ndani mwenyekiti wa taifa wa baraza la usalama barabarani tunaomba tusimame kwenye sheria mpigieni makofi mbona mpige haya nimekuelewa asante nitoe damko nisoe naomba nikutane nao mimi pia kwanza ili waone hali halisi sura yangu ninapowaelekeza ili nikitoka pale kwamba tunakwenda kusimamia sheria tuwe tumeelewana sawa mtaandaa kikao mtaniambia popote nitakapokuwa nitakuja eh nimekuelewa bwana sisi watu wa kisiasa yani mimi niko hapa nanungunika anambia na wewe umo ah! <laughs> Kwa hiyo tutazungumza nao. Na hili nikilifanya nitaomba mwakilishi wa mkoa mkoa. Tuwaombe wa kuwa mikoa nchi nzima watusaidie. Ili tukiamua kuanza baada ya kuelewana na hawa Dar es Salaam na maeneo mengine 
siku moja wao tuanzeme tunataka mwaka ujao Christmas hii tukute tunaheshimu sheria sio kushuhudia watanzania wakipoteza viungo kwa mambo ambayo tunaweza tukaepuka nimetumia muda mrefu hapo kwa sababu ni jambo ambalo nashuhudia likiumiza watanzania walio wengi Nina imani kama si kila familia imeguswa basi hata ndugu zetu ambao wameguswa, watoto wetu wameguswa, rafiki zetu wameguswa na ulemavu unaotokana na fujo za barabarani. Wapanda pikipiki na abiria wao kwa pamoja wapai kofia ngumu na tabia za kubeba watu zaidi ya moja iachwe. Kila abiria akatai kubebwa mshikaki ili kupunguza hatari na madhara tokanayo na ajali. Mamlaka nazo simamia usafiri kwa maana jeshi la polisi na latwa wawajibike na kuwa waaminifu kwa kuwabana madereva wa korofi ili kunusuru maisha wa Tanzania na hapa nisisitize ushirikiano wa mlaka hizi katika kufuatilia mwenendo wa mabasi yanayofanya safari usiku na mchana na madereva wote wanaopatikana kwenda kinyume na sheria na kanuni watukuyo hatua za wazi bila kumwonea mtu mamlaka za usimamizi na hapa napenda niwapongeze Latfa kwa sababu mfumo wao wa ufuatiliaji wa mwendo wa mabasi ya abiria umefungwa kwenye ofisi za RTO wote nchi nzima lakini nimeambiwa pia wameanza kufunga kwenye ofisi za DTO ni kweli ZTO e. kwa hiyo hilo ni jambo jema kwa DTO ukiwa pale ukifungua kompyuta yako au ile iPad unaona mwenendo wa gari huko kwenye barabara kwenye sekta unayosimamia au eneo la himaya yako fanya intervention ingilia kati lile basi lizuiwe ahojiwe kwa nani over speed hatua za kisheria zichukuliwe bila uonevu mamlaka za mwanzo wa sheria zilizoweza kusomea kamilifu sheria na kanuni zilizopo za usalama barabarani ili madereva na watumiaji wengine wa barabara wazitii kwa hiari lakini tunafahamu wanaweza kawepo wakaidi wasio kwa tayari kutii hizo sheria ninaelekeza vyombo hivi kwa upole kabisa hivi vyombo hivi latwa na polisi narudia na weka mstari kwa upole kabisa wawalazimishe watii sheria zilizopo bila muhali uhitaji kugombana na mtu wala kumpa matusi wewe kwa upole kabisa mdhibiti sheria zipo Ninawahi kuongea hapa mahala fulani. Haipendezi kila muda rais anatoa salamu za rambirani, anampa mkuu mkoa fulani, poteza watu 15, jana sio wengine kule manyoni 10 na watatu na wengine bado wako mahututi hospitalini. Yaani tunampa rais kazi ya, ya kupeleka rambirani. Kweli? Na watu tulioajiriwa kuyasimamia hayo tupo na IGP katoa nini nimetoa patrol nini zinaita pardon highway patrol 40 na magari 43 katoa kwa nchi nzima alafu watu wana over speed tunawaangalia huko mbele kidogo likitokea itabidi tuwaulize tuliwakabidhi zamana kwenye hiyo mikoa au hayo maeneo Hatuwezi kuendelea kulia hivi jamani. And your visibility is very critical. Uonekana uwepo wenu ni askari uliovaa sare na wasiovaa sare. Kwenye usimamizi wa sheria ni muhimu sana. Msipoonekana wataendelea tu. Speed 140, 200, 160 umebeba abiria 50 na 7 60 una kwenda speed mia moja speed so far wahenga walisema mchere ya mwana kulia sasa wasimamizi wa sheria ishika hatua tukalazimishana kulia e, nimesema kwa upole walazimisheni wa korofi watii sheria nadhani naeleweka wananchi na abiria wote kwa umoja wetu tukatae kunyanyazwa na kuburuzwa na madereva wa mabasi makubwa na daladala wanaoendesha magari yao kwa mwendo kasi unaokiuka kiwango kilichoelekezwa kwenye barabara zetu waambieni madereva wanaopenda mwendo kasi 
Unatuletea madhara kwa Tanzania? Hapana, tumechoka Tanzania yetu bila ajali tunahitaji tutimize wajibu wetu. Tuendeleze dhana ya safari salama shirikishi ili tuokoe maisha. Madereva akienda mwendo kasi, abiria mkanyamaza au kushabikia mwendo kasi mtapata ajali na mtaumia au kupoteza maisha. Tutoe taarifa kwa mamlaka husika ili hatua ziweze kuchukuliwa. Jana nimeona tweet moja hivi baada ya kwa nimetoa salamu pale manyoni kwa ajali iliyopatikana ya basi kugonga treni mwananchi mmoja ameongea kwa gani ni sijali fora anasema abiria wa mabasi haya hupenda mwendo na wamegeuka kwa mashabiki wa mwendo akitokea abiria akilalamika dereva punguza mwendo abiria wenzio wanamgeuka wanamwambia wewe ungechagua gari lingine abiria wa aina hii nao kwenye hizi harakati zetu za kurekebisha mwenendo wa madereva wasiofaa hawatufai Vyombo vya habari mtusaidie sana katika kuhamasisha wananchi kushika katika kampeni ya matumizi salama ya barabara na vyombo vya usafiri. Watangazieni wananchi na abiria kuwa jasiri na kukataa uhuni katika udereva. Abiria wapaze sauti kuwakataa madereva wa huni wasiotii sheria za usalama barabarani. Abiria wanaopanda pikipiki kataeni kuburuzwa na waendesha pikipiki wanaopenda kwenda mwendo wa kasi na wasiotii sheria kwa kutoheshimu alama taa zinazoongoza magari barabarani, michoro ya barabarani na ishara zitolewazo na askari wa usalama barabarani. Wawakilishi wa madereva wa bodaboda mlioko hapa, waelezeni wanachama wenu wajipende wao na abiria wao kwa kuepusha ajali zinazosababisha vifo na ulemavu wa maisha kwa watanzania wenzetu. Mwisho mwenyekiti, serikali inatumia fedha nyingi kuboresha miundombinu ya barabara ili zitumike kwa usalama na maendeleo na si kwa mwendo kasi unaoleta madhara kwa wananchi lakini na kuharibu miundombinu ya barabara. Niombe mamlaka zinazotaka kuhakikisha zinaweka alama na samani zote za barabarani maeneo yote zinaposahili kuwepo ili kile mtumiaji wa barabara awajibike kuzitii na pale linaporadhibiwa abanwe yule aliyeharibu kuzitengeneza au kuzirejesha. Mwisho mwenyekiti na wapongeza sana kamati zote kwa kubuni utaratibu wa kuhamasisha wadau katika kuchangia vitendo kazi kwa jeshi letu la polisi ili kuongeza chati ya utendaji na nawapongeza wadau welevu kwa kubali kushirikiana nanyi ongereni sana kamati utaratibu huu mlio uonyesha uthubutu wa kubuni na kusimamia mnachokiamini na hivyo kufanikisha kupatikana kwa vitendo vya kazi magari kumi, pikipiki ishirini, boksa BMW 3 bajaji moja na vipima ulevi 15 na reflector jacket 400 red coat 50 na taa za kuongezea magari 50 ni ubunifu wa aina yake sijaona katika kamati yoyote ya usalama barabarani tangu niwe mwenyekiti wa taifa wa baraza la usalama barabarani Vitendea kazi hivi vimegalima milioni ya fedha Ipo ni waelekeze wa kuwa usalama barabarani kusimamia matumizi na utunzaji wa vyombo hivi ili viweze kuleta matokeo yanayotarajiwa katika kufanya operations zenye malengo ya kupunguza ajali za barabarani na kuongeza nguvu ya kutoa elimu ya usalama barabarani kwa kuwafikia watumiaji wa barabara wengi zaidi. Nilikuwa naangalia hii ya 999 hivi Dar es Salaam na tuko na staili kwa nini msinge chagua angalau mikoa hii mikubwa si ndio uzalendo wenyewe wajua wanasema hivyo ukienda Japan wakizungumzia uzalendo wanasema you begin at your nucleus kwenye family alafu unaenda nje ya kifamilia kidogo Unaenda kwenye kijiji chenu, kata yenu, wilaya, mkoa, alafu taifa. Kwa vile hizi changamoto ziko nchi nzima, mimi ningewa challenge. Kwenye mikoa mikubwa mikubwa yenye dharura ya salama na nini wangepata vitu kama hivi. Wallahi mwenyekiti. Ah, niishie hapo lakini ndio mkubwa ashaomba hivyo. E, Arusha, Mwanza pale Mbeya wakapata vitu kama hivi pia. 
tutasaidia kuimarisha usalama. Manake wadau wenu hawaishi Dar es Salaam. Dar es Salaam kweli pakubwa lakini hatimaye huduma za wadau wenu ni paka nje ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza, everywhere. Eh, Sitaki kutiama na kutoka. Ndugu washiriki wa hafla hii muhimu baada ya kusema yote hayo sasa niko tayari kupokea vitendo vya kazi hivyo kwa ajili ya jeshi la polisi na kuwakabidhi walengwa kama hivyo elezo hapa na mwenyekiti ikiwa ni hatua ya kuhitimisha shughuli za maadhimisho ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani mkoa wa Dar es Salaam asanteni sana kwa kunisikiliza asante sana mheshimiwa